Всем привет! Мы вновь в частном охотничьем заповеднике Джума в Южноафриканской республике на окраине национального парка Крюгера. Раннее утро, тишина, лишь птички поют. Самое подходящее время для козлиной любви. Я говорю о водяном козле. Водяной козел – вотебар. Это крупная и сильная антилопа. Средний рост взрослых самцов холки достигает 130 сантиметров, а вес – 250 килограмм. Самки меньше, но не намного. О чем же мое видео? Обращаясь к природе, мы видим множество ритуалов, помогающих регламентировать отношения между животными, оберегающих течение их жизни от ошибок и сбоев. Важную роль ритуалы играют в брачных отношениях у животных. Не всегда его решают драки самцов. Многое самки может сказать единообразие действий самца, готового к спариванию. При этом природа заботится и о том, чтобы не было спаривания между близкородственными животными. В моем видео самец водяного козла является примером соблюдения ритуала. Его стадо имеет несколько самок и телят. Посмотрите на один и тот же ритуал, соблюдаемый этим самцом, желающим постоянного спаривания с обычными самками своего стада. Во-первых, самец водяного козла приближается к самке и задирает голову. Он демонстрирует белое пятно на своем горле. Это пятно является своеобразным сигналом «Я свой! Я твоего вида!». Во-вторых, спаривание начинается только после того, как самец убеждается, что у самки течка, что он делает, обнюхивая ее. Сопротивляющаяся самка может попытаться укусить или даже отбиться от наступающего самца. В-третьих, самец демонстрирует флемен и часто облизывает шею самки, трет морду и основание своих рогов о ее спину. Бывает несколько попыток спаривания до настоящего своего купления. Самка сдвигает хвост в сторону, в то время как самец обхватывает ее бока передними лапами и опирается ей на спину во время своего купления, которое может происходить до 10 раз, а может и не произойти. Эти ритуальные действия самец водяного козла выполняются в определенной последовательности каждый раз, когда желает совокупиться с очередной выбранной самкой. Кстати, о явлении флемен у самца водяного козла, о котором я упомянул. Это реакция, которая характеризуется тем, что животное загибает верхнюю губу, обнажая передние зубы и десны, затем вздыхает и удерживает позу в течение нескольких секунд. Поведение может выполняться в определенных местах, и в этом случае животное может также резать интересующее место или может выполнять флемен с вытянутой шеей и высоко поднятой головой для изучения более общих вкусовых ощущений. Флемен Реакция удержания летучих ароматных веществ часто создает впечатление, что животное выглядит злобно, гримасничает, ухмыляется или смеется. Но это наша чисто человеческая реакция. Что ж, мы пожелаем водяному козлу успеха в его любви. Давайте немного понаблюдаем за ритуалами водяного козла и особенностями спаривания у этого вида дела. Итак, друзья, смотрите мои новые видео, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте включить функцию уведомления о моих новых видео. Лайки я также приветствую. Будьте все здоровы!